Pixara w pudełku. Wcześniej robiliście tłumek robotów, wybierając kilka z możliwych kombinacji. Cofnijmy się do przykładu, w którym robot składał się z jednej głowy i jednego korpusu. Przy dwóch głowach i dwóch korpusach można zrobić dwa razy dwa, czyli cztery różne roboty. Jakbyśmy mieli czterech aktorów do wyboru, a w filmie potrzebowali tylko trzech. Nadajmy aktorom imiona. Alice, Bob, Carol i Dave. W skrócie A, B, C i D. Powstaje ciekawe pytanie. Ile wyjdzie różnych trzyosobowych grup, gdy mamy czwórkę aktorów do wyboru? Pamiętajcie, że aby poznać liczbę kombinacji, musimy pomnożyć możliwości w każdym etapie. W tym przypadku mamy cztery możliwości wyboru pierwszego aktora, trzy drugiego i dwa trzeciego. Wydaje się, że możliwych grup jest 4 razy 3 razy 2, czyli 24. Wypiszmy wszystkie 24 kombinacje. Pierwsza, ABC, oznacza, że wybraliśmy Alice, potem Boba, a potem Carol. Ale jest pewien haczyk. Wcale nie ma 24 różnych grup. Zobaczcie, o co chodzi. Druga kombinacja, ACB, Oznacza, że wybraliśmy Alice, potem Carol, a potem Boba. W pierwszych dwóch kombinacjach są ci sami aktorzy, tylko w innej kolejności. Dotyczy to także innych kombinacji w pierwszej ramce. To ta sama obsada, tylko kolejność wyboru była inna. Zatem wszystkie kombinacje w pierwszej ramce trzeba liczyć jako jedną obsadę. Podobnie druga ramka to grupa złożona z Alice, Boba i Dave'a. Łączna liczba grup to zatem liczba ramek. Ile jest ramek? Skoro każda zawiera 6 kombinacji, to mamy 26 podzielić przez 6, czyli 4 ramki. Są zatem 4 grupy. Dlaczego każda grupa zawiera dokładnie 6 ciągów? Dlaczego nie 3, 4 albo inną liczbę? Zaraz poćwiczycie na innych przykładach. Dobrej zabawy!